们到这儿来了。没事就好，要不然胡王又该担心了。你一只普普通通的小灵猫，怎么会有治疗的仙术？嗯，不对，这是水凝社才有的法术，障眼法。我刚才都救你了，我们也算是朋友，你，你要替我保密的。水凝社倒是可以助我一把，好吗？那是自然。谢谢你，在九院救我出来。哎，对了，刚刚听你在念叨古镜，你别跟我提他。哼，原来真是那个不学无术的家伙。可惜我内丹受伤，不然我现在就替你撑腰啊！哎，啊！你别怕，我来帮你。阿姨，阿姨，快停下来！没事吧？我没事。你给我过来！啊！干什么啊？过来！不是你干什么？刚才那种治愈方式，谁教你的？碧波教的。怎么了？你知不知道这样会要了你的命啊？知道，那又怎么样？什么叫那又怎么样？水凝兽本来就是治愈兽，本来就是来救人的。好了，你别管了。我不许你用这种法子，你连自己都管不好，你还管别人？到时候把自己的命都搭进去了，得不偿失。你能不能别说话这么难听啊？我方才救你的时候，你还说谢谢我呢。你这个就叫只许州官放火，不许百姓点灯。你方才也是用这种方式救的我，那不然呢？谁允许你那么做的？你、呃，没想到十年过去，你不仅一如既往的菜，还学会欺负小姑娘了。东华有你这样的徒弟，怕是在神界也不得安生吧？说什么呢？你谁啊？同意，算你识相，还认得我。哟，还伤着呢？你有病啊！你明知故问。我告诉你，若不是当时你有伤在身，这下我早还回来了。看来，答应把你伤治好了。没错。我欠他一个人情，既然你这么欺负他，我可不想看着他继续跟你受委屈。我要把他带走，想什么呢？他是我们大泽山的人，大泽山的事轮不到你们胡族来管。听说过吗？强扭的瓜不甜，阿英根本就不想做你的灵兽。男子汉大丈夫，何必跟一小姑娘过不去？不如解了你们这主妇气，还阿英一个自由，如何？松开。还美其名曰还他自由
。我看你是图谋不轨。我不过是路见不平，拔刀相助罢了。毕竟我们狐族可不像你们仙族这般蛮横。你信不信我现在就把你带回金牛山？我回不回狐族用你管。哦，我受你姑姑所托把你带回金牛山，你说我有没有资格管？母亲，少拿他压我，信不信我揍得你元神出窍？想动手是吧？来啊！正好我刚练就幻化元神剑的本领，拿你练练手去哪儿啊？怂了吧你？你实在是太过分了！你要是有什么不满，你可以冲着我来。为什么要欺负一只受了伤的小狐狸？还有你啊！你都受伤了，也不知道防着点坏人。他他先动手的好吗？哎，小神君，那个狐族那小子被关进九渊一事，老龙已经查清楚了，是误入九渊。还烦小神君您帮忙安抚一下狐族的情绪，千万不要让他们把事情闹到颐和真神那里，告老龙一个失职之过，不然老龙这条龙筋那就……放心，会保住的。小姨，小姨，你呀、啊、就别和阿金一般见识了，两人结伴总要和和睦睦才好，对吧？放心吧，我不会跟他一般见识的。告辞。九渊，红、啊、毅怎么会去那里？具体情况，晚辈也不知情。但我们确实是在九渊煞域找到的红毅。进九渊可不是小事，红毅何在？啊，在这儿，在我的乾坤袋里。出来吧。红毅在那里。快出来吧，到家了。乾坤袋里，我早上明明看他进了乾坤袋，我我还以为东华圣神的弟子有多厉害呢，没想到一样也喜欢自吹自擂。就是，好，好，好，各位先别着急，我们从来没有要诓骗狐族的意思，但红毅确实跟我们分开才不久，这乾坤袋中应该还有红毅的气息，有没有骗人？诸位一试便知。啊，对，嗯，一试便知。两位，并未撒谎。红毅要是肯乖乖跟你们一起回来，倒不像是他的性子。狐王殿下，虽然我们没有成功带回红毅，但至少我们把他带离了九渊煞域，进金幽谷寻凤影仙元一事，还希望狐王殿下通融。既然你们已将红毅带离紫月山，我狐族定言而有信。红火，带他们进金幽谷。找小火凤的仙缘吧，记住，不要叨扰了那位前辈。